Hey, welcome back to Happy History. Here we are, ready to rock and roll with the second chapter of history, historiography, Indian tradition. It's a very simple chapter that helps us understand historiography in our own Indian tradition. Just as the Nidor Gushaktat, as you can see, this chapter has only two sections. Yay! Only two sections. Tradition of Indian historiography and Indian historiography, various ideological frameworks. Two sections and the chapter is done. Woohoo! We've completed the first section already and we are ready to rock and roll with the second section titled Indian historiography, various ideological frameworks. So are you ready for it? Let's go. As you can see on the screen, this has various subsections like colonial historiography, orientalist historiography, nationalistic historiography, historiography in the post-independence era, Marxist historical history, subaltern history, and feminist history. So the seven subsections, let's understand each one of them in depth. First is colonial historiography. I'm sure colonial word sunke apne already guess kar liya hoga ki is section mein kya hoga. So let's dive deeper into this section. Okay, so as you have already guessed, in this section we will see ki ye time pe British officers or Christian missionaries, these are the Christian missionaries who were appointed by the British at that time, okay? So their objective was to write Indian history, but not unbiased. So this British officers, ke jo British officers the, or wo time ke jo Christian missionaries the, wo Indian history likh rahe the, but wo kafi biased thi, or kafi prejudiced thi. They ridiculed Indian culture. Okay, unhone Indian culture ko kafi nicha dikhaya tha. They ridiculed it. And they also justified British rule in India. Amazing, yeah? They come, they rule us. And now they're saying, why should British rule India? Are wah, ye kya baat hui? Kaise unhone justify kar diya ki nahi bhai, British barabar hai, yaha pe unhone rule karna hi chahiye. So this is what they were trying to do while they were writing history. One of the examples, as you can see on the screen, is Cambridge History of India. Cambridge. You all know it's a city in United Kingdom. It's also a university, right? It's a very good university should you wish to study there. You can consider this as an option. So Cambridge History of India was published from 1922 to 1937. Okay, 1922 to 1937. Okay, and it has five volumes abhi hum 2022 mein hai right so this book was written almost a hundred years ago 1922 just it's easy for you to remember but remember you have exams next year in 2023 so don't write 1923 be careful okay it's 1922 okay so this is how you can remember easily that british officers and christian missionaries of that time who were appointed by the British, were writing about Indian history, but very biased, very prejudiced, ridiculing Indian culture, and also justifying the British rule here in India. And one of the examples is Cambridge History of India. Okay. Next, we have is Orientalist Historiography. Let us find out more about who these Orientalists are. Wow. So here the Orientalists are the European scholars who were curious about the civilizations and countries of the East. Isn't it amazing? They are European scholars, wo Europeans hai, okay? But they are not prejudiced or something like that. In fact, they're very curious. Wo Eastern countries ki civilizations ke baare mein, so countries ke, ja, ke baare mein, they are very curious and also 
there's admiration and respect for the Eastern culture. Mm, finally, right? So they have admiration and respect for the in Eastern culture. So it's not that they are prejudiced or something like that, but they respect it. They have admiration ko acha lagta hai ko respect hai. So basically, these Orientalists were the European scholars, but without biasness and prejudice. Finally, thank God, Upperwale ne hamari sunli or Orientalists ko bej diya. I'm so eager to know their work, aren't you? So this Orientalist studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. Hmm, interesting. Okay, so your Orientalist kya kar rahe the? Was Sanskrit, jo hamari Indian language hai, right? Jo hamare purane jo uh, books hai, jo important books hai Sanskrit mein hai, right? So Sanskrit or European languages jo hai, some of the European languages, unke bich mein kya similarities hai? Koi samanta hai ki nahi wo study kar rahe the. Okay? And what did they focus on? They focused on Vedic tradition and Sanskrit literature for this. That's interesting, right? So they are now going in depth. Who Indian history mein aur andar ja rahe hai. Aur hamari jo Vedic tradition hai, hamari jo Sanskrit literature hai, uski wo studies kar rahe hai. And this motivates me to learn Sanskrit. Kya aapko bhi lagta hai ki abhi hume Sanskrit sikhna chahiye? Wow, mujhe to lag raha hai. Let's find out what was the outcome of their studies. What did they find from this study of comparing Sanskrit and some European languages? Can you guess? Kuch lagta hai apko kya hoga? Kya unko mila hoga? Hmm, well, their studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be the mother language of all Indo-European languages. Okay, so they studied and they, it resulted in formulating a notion. Ho sakta hai, okay, it's formulating a notion of an ancient language. Ye jo ancient language hai, wo baki sab Indo-European languages jo hai, Uski mother, yani all the languages, all this Indo-European languages jo hai, wo ek main language mein se derive ho rahi hai. So there is a one language which is a mother, okay? So like mother gives birth, right? So usme se baki Indo-European languages jo hai, wo main language jo hai, wo jo mother language hai, wo jo ek bhoot purani, ek ancient language hai, usme se ye saari Indo-European languages so that is what it resulted into, right? Okay, let's find out more about Orientalists further. Okay, kya apne Asiatic society ke baare mein suna hai? Yes, Asiatic society is in Kolkata, okay? And it was established by or it was founded by Sir William Jones in 1784. Okay, so it is in Calcutta and unko established karne wale Sir William in 1784. Fine. What purpose would this society serve? Kya lagta hai? Ye chalu karne ke liye kya maksad hoinga? Why do you think Sir William founded this society, this Asiatic society? Well, it opened the doors for research in ancient Indian literature and history. Okay. Now, the Amari Jo Purani Jo history hai, Hamara Jo Indian literature hai, ancient in the Indian literature. So, we are not talking about something in like 17, 18, 19th century, but we're talking about the ancient Indian literature. Okay. So, it opened the doors. Basically, because a society banane mein aai thi, Uski wajah se abhi jo ancient Indian literature hai, Indian history hai, us pe research karna abhi possible tha. So it opened a way, it created an opportunity to study Indian literature and history. Okay? Here, Orientalist scholar Frederick 
Max Muller deserves a special mention. Why? Looks like he was the master and lover of Sanskrit. ओके ऐसा लगता है कि वो संस्कृत के मास्टर भी थे और संस्कृत से उनको काफी लगाव था इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस दिस इज हिज ओपिनियन ओके सर मैक्स मुलर का ओपिनियन है कि संस्कृत जो है वो सबसे एंशियंट लैंग्वेज है और वो इंडो एरोपियन की सबसे एंशियंट लैंग्वेजेस में से है आई फील लाइक स्टार्टिंग माय संस्कृत लैंग्वेज क्लासेस राइट अवे मुझे भी संस्कृत सीखने का बहुत मन हो रहा है इनकी सब की बातें सुन के मेरे हाथ भी कुछ अपना इंडियन लिटरेचर में से अपने इंडियन हिस्ट्री में से खजाना मिल जाएगा ऐसा लगता है आई जस्ट फील लाइक डे माई संस्कृत क्लासेस ओके वट एल्स डिड ही डू मैक्स मुलर ने और क्या क्या किया है so here are some of his major contributions he translated the sanskrit text of hitopadesh okay jo hitopadesh jo text hai sanskrit mein thi unka unhone translation kiya hai so he is really a master right we just saw that he was a master a lover of sanskrit so he translated hitopadesh also He is the editor of fifty volumes of the sacred books of the East. कितना अच्छा नाम है ना the sacred books of the East. So he is also the editor of the fifty volumes of the sacred books of the East. Okay, fifty volumes. Wow. And he also compiled Rig Veda, published in six volumes. He translated Rig Veda into which language? जर्मन ओके सो ऋग्वेदा को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया है सो हियर आर टू ट्रांसलेशन राइट एक हितोपदेश है और एक ऋग्वेदा है सो ऋग्वेदा इज बेसिकली ही कंपाइलेट एंड पब्लिश इन टू सिक्स वॉल्यूम्स एंड ट्रांसलेटेड इट इन टू जर्मन एंड ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द फिफ्टी वॉल्यूम्स ऑफ द सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट ओके So looks like he was a very, very hardworking man. Hmm, hmm. That's good. That's good for us, right? Finally, our jo hai Indian history jo hai Indian literature hai jo uski richness hai wo bahar aa rahi hai, right? So no more biasness, no more ridiculing, and no more prejudice. Going to the sources and getting that rich resources out there. Hmm. Now let us also know another famous orientalist Edward Said Edward Said who had reevaluated the orientalist writings okay so orientalist writings jo thi usko unhone reevaluate kiya usko wapas se evaluate kiya and has also thrown light on imperialistic interest of orientalist scholars okay so this is edward said here quite simple right but this was very interesting section because now we are actually going to the source of our indian history wow bravo man bravo well after colonial and orientalist historiography here we are with the nationalistic historiography aur mujhe pata hai ki aap already sochne lage ho ki iske andar क्या होगा सो लेट्स फाइंड इट आउट सो हैज द नेम सजेस्ट नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी इट इज बाय आवर ओन पीपल यस बाय द इंडियंस फाइनली वी हैव समथिंग बाय द इंडियन स्कॉलर्स दिस आर द इंडियन हिस्टोरियंस राइटिंग आवर हिस्ट्री नाउ ये दे वर नो डाउट ट्रेन इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम ओके उनकी ट्रेनिंग ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में हुई थी बट दे ऑलवेज शोड एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया ओके भले उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में अपना एजुकेशन लिया है बट बट दे ऑलवेज 
were inclined towards Indian history. Okay, so they wanted to restore the pride. जो हमारा Indian history है, जो ancient glory है, उसके अंदर हमारी जो pride है, वो वापस आने के लिए उसको restore करना एक उनका मकसद था. Also, they wanted to restore the self-esteem of the Indian readers, right? जो Indian readers थे, अभी उनके पास जो दूसरा वर्जन है वो आ रहा था जब तक इंडियन रीडर्स अगर ब्रिटिश वर्जन पढ़ रहे थे जिसके अंदर इंडियन को हमेशा नीचा दिखाया जाता है तो हमारी सेल्फ एस्टीम को वो असर कर रहा था राइट इट वाज अफेक्टिंग अस नेगेटिवली बट जब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को रिपीट किया जाता है आज जब आप पढ़ते हो कि किस तरह से हमने आजादी ली थी किस तरह से हमारे जो वो जमाने के नेशनल हीरोज थे वो लड़ते थे इंडिया एक, एक साथ आके अपने फ्रीडम के लिए लड़ा था इट मेक्स यू फील हैप्पी इट मेक्स यू फील प्राउड राइट यू फील आई एम सो प्राउड टू बी एन इंडियन राइट सो दिस इज व्हाट दिस स्कॉलर्स वर ट्राइंग अपनी एंशियंट हिस्ट्री को वापस लाके लोगों के अंदर वो सेल्फ एस्टीम जगा रहे थे दे वांटेड टू रिस्टोर द सेल्फ एस्टीम ऑफ द रीडर्स बिकॉज़ लिख के जो पढ़ते हैं व्हेन वी रीड द हिस्ट्री इट इंपैक्ट्स ओके सो द लैंग्वेज द कंटेंट अफेक्ट्स अस सो दिस स्कॉलर्स वर ट्राइंग टू नॉट ओनली रिस्टोर द प्राइड इन द एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया बट आल्सो रिस्टोर द सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडियन readers at the same time they also were trying to seek the golden era of indian history right indian history we had amazing history hamara bhi ek amazing past tha sirf past british india nahi hai uske pehle ka there was a reason why british came to india right so hamari jo ancient glory hai hamara jo golden era tha hum bolte the india jo hai wo sone ki chidiya thi right it was such a powerful country it was so diverse so rich in all the ways so ye jo hamara golden era hai usko wapas logo ko yaad dilana usko wapas se logo ke andar jagana wo bhi unka ek maqsad tha however at times they are blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth mm-hmm. unko blame karte hai ki unhone kabhi kabhi history को क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया है क्या भाई क्या क्यों 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 ऐसा कर रहे हो वेल नेवर माइंड लेट अस नाउ नो सम ऑफ द रिनाउंस स्कॉलर्स ऑफ दिस टाइम महादेव गोविंद रानडे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर विनायक दामोदर सावरकर राजेंद्र लाल मिश्रा रमेश चंद्र मजुमदार काशी प्रसाद जायसवाल राधा कुमुद मुखर्जी भगवान लाल इंद्रजी वासुदेव विष्णु मिराशी अनंत सदाशिव अलतेकर ओके okay, यहाँ पे बहुत सारे नाम है और ये बहुत सारे नाम याद रखना मुश्किल हो सकता है राइट एंड आई एम श्योर देर नॉट गोइंग टू आस्क यू टू लिस्ट डाउन ऑल द नेम्स बट लेट्स ट्राई एंड रिमेंबर सम ऑफ द नेम्स ओके थोड़ा हम लॉजिक थोड़ा कुछ स्टोरी क्रिएट करते हैं और इसमें से थोड़े बहुत नाम याद करने की कोशिश करते हैं सो so, जैसे कि महादेव गोविंद रानडे वे महादेव देवो के देव महादेव राइट right? और एक देव का नाम गोविंद है राइट right? सो so, महादेव गोविंद और यहाँ पे बहुत सारे आप नाम देखो तो बहुत सारे ऐसे भगवान के नाम पे से ही नाम है तो आपको नाम याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा राइट तो राम कृष्ण गोपाल राम भी है कृष्णा भी और कृष्णा को गोपाल भी कहते हैं राइट सो राम कृष्ण गोपाल ओके फिर कौन सा नाम याद रखेंगे हम लोग जैसे कि वासुदेव विष्णु मीराशे तो वासुदेव भी भगवान का नाम है विष्णु भी है राइट सो so, वासुदेव विष्णु दोनों वी वी पे से है सो so, मेराशि उसके बाद ओके okay? फिर क्या याद करेंगे ओके नेक्स्ट है काशी प्रसाद जयसवाल तो काशी जब जाते हैं जब यात्रा के लिए लोग जाते हैं राइट वहाँ पे प्रेयर्स के लिए जाते हैं तो वहाँ से क्या लेके आते हैं प्रसाद लेके आते हैं तो काशी प्रसाद जयसवाल फिर है भगवान लाल इंद्र जी भी भगवान है और इंद्र जी भगवान इंद्र है राइट सो so, भगवान लाल इंद्र जी हो गया वहाँ पे फिर जो दूसरा है राधा कुमुद मुखर्जी अभी ये राधा जो कृष्णा रा, राधे कृष्णा हम बोलते हैं राइट सो उस पर से आप याद रख सकते हो या वहाँ से और एक दूसरा ये भी हो सकता है कि रानी मुखर्जी तो रानी नहीं है राधा है आर पे सी है सो समथिंग लाइक दैट सो इस तरह से आप एटलीस्ट पाँच छः नाम तो इजीली याद रख ही सकते हो ओके सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ और आप भी अपना कुछ बना के 
के नाम को याद रख सकते हो कुछ स्टोरीज बना के इन्होंने जो हम कब से बोल रहे हैं राइट की ये जो हमारी हिस्ट्री लिख रहे ब्रिटिश ऑफिसर जो प्रिजुडाइज है सो ही क्रिटिसाइज वॉज अगेंस्ट इट विच इज सो ट्रू राइट So let's see the work of Rajwari in detail. Unhone kya kaam kiya hai? So first thing, he believed that we should write our own history. Sahi hai, right? Hume khud ko hamari history likhni hai. Tab ja ke ham uske andar kuch sachai la sakte ho. Prejudiced nahi hoyengi, but we will present it in a way that it restores the pride. Hamara jo garv hai, usko wapis jaga sake. Na ki humko नीचा दिखा है सो so, उनका ये स्ट्रॉन्गली मानना था कि हम हमें खुद यानी हम इंडियंस को खुद को हमारी हिस्ट्री लिखनी है राइट सो डिड ही जस्ट बिलीव दिस और डिड ही डू समथिंग अबाउट इट वेल ही रोट हिस्ट्री एंड आल्सो रोट ऑन अदर सब्जेक्ट्स लाइक ग्रामर लिंग्विस्टिक्स एक्सेट्रा ओके सो खाली बोल नहीं दिए उन्होंने उस पर काम भी किया और उन्होंने काफ़ी लिखा भी है हिस्ट्री में भी लिखा है बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स है ग्रामर है लिंग्विस्टिक्स है ये सारी चीज़ों पे भी उन्होंने लिखा है ओके एंड ही रोट इन मराठी ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इज राइटिंग इन मराठी राइट द लोकल लैंग्वेज ओके Also, he insisted that history should be written only using the authentic documentary sources. हमने काफ़ी इसके बारे में देखा है कि authentic sources का होना कितना ज़रूरी है तो उनका भी मानना था कि in fact insisted उन्होंने उस पर काफ़ी जोर दिया है कि जो history लिखते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ authentic document से ही लिखनी चाहिए यहाँ वहाँ से नहीं बल्कि only authentic documentary sources okay and he also stated that history is the all inclusive image of the past societies right not just about selected section ke ha humne koi king ki jeet ke bare mein likh diya hai king ki khali tareef ki or something like that but he is saying that it should be all inclusive har ek aspect ko rakhna zaruri hai तो ही आपको कंप्लीट पिक्चर एक होलिस्टिक पिक्चर मिलेगा राइट एंड फाइनली वी हैव हियर इज ही कंपाइल एंड एडिटेड एंड आल्सो रोट प्रोफेस टू ट्वेंटी टू वॉल्यूम्स ऑफ ओके ट्वेंटी टू वॉल्यूम्स सो उन्होंने कंपाइल किया एडिट किया और वो जो बुक्स है उसके जो प्रोफेस होते हैं आप जब कोई बुक पढ़ते हो तो बिगनिंग में प्रोफेस होता है राइट right? सो so, वो भी उन्होंने लिखा है सो टोटल ट्वेंटी टू वॉल्यूम्स के लिए और ये टाइटल क्या था मराठियांचा इतिहास ची साधने इज महाराष्ट्र राइट सो मराठियांचा इतिहास ची साधने वाओ ओके सो ट्वेंटी टू वॉल्यूम्स कंपाइल्ड एडिटेड एंड आल्सो रोड प्रोफेस टू दैम दैट्स अ लॉट राइट सो ही हैड अ ओपिनियन एंड ही worked for it so khali opinion dena bahut easy hum hum sab kar lete hai sab, uh, sabko samjhana bhai ye kar lo wo kar lo ye hona chahiye wo hona chahiye right badi badi baatein hum sab kar lete hai par is par amal karna zaruri hai so inhone jo kaha ki bhai ye history hame likhni chahiye we should be the one writing our history or and he did that okay aur history aise waise nahi likhe authentic sources liye hai complete picture dene ki koshish ki hai right so he has worked really hard to what he believed so sirf belief karke chhod nahi diya but unhone us pe kafi kaam bhi kiya hai one other scholar that we have here is vishnu shastri chiplonkar dusre jo ek scholar ne yahan pe mention kiye hai again from maharashtra is vishnu shastri chiplonkar he criticized the prejudiced history of ancient india written by british officers unhone जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री लिखी है उसको क्रिटिसाइज किया है एंड वी नो व्हाई राइट बिकॉज इट इज प्रिजुडाइज 
it is ridiculing us right it is a biased account so he has criticized that account that is vishnu shastri chiplunkar now let us understand the role of the nationalistic historiography ye jo nationalistic historiography thi uska kya impact tha okay so one of the major contributions was in the triggering of the independence movement of the indian people so iski wajah se abhi logo ke andar wo ek jagruti aa rahi thi okay ki bhai hame azadi chahiye bahut ho gaya so it was triggering the independence movement of the indian people against the british right this reminds me of the book titled the indian war of independence 1857 humko yaad hai right 1857 was a movement right so wo jo book thi uska naam hai the indian war of independence 1857 written by vinayak damodar savarkar vinayak damodar savarkar okay and the other thing that nationalistic historiography did was helped in providing a momentum to the writing of regional histories abhi yahan pe sirf ek indian history nahi likhne mein aa rahi hai but also the regional histories right each region had its own history हर एक रीजन के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा था तो हर एक रीजन की हिस्ट्री का होना भी जरूरी था सो so, जैसे कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है गुजरात में क्या हो रहा है राजस्थान में क्या हो रहा है और फॉर दैट मैटर एनी पार्ट ऑफ दी ऑफ आर कंट्री इंडिया राइट सो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज well with this we are done with the nationalistic historiography and now let's move to the next subsection next is historiography in the post independence era yani ki independence milne ke baad ka jo time tha wo time ki historiography mein hum is section mein padhenge so let's get started as you can see the scholars in this era felt the need of writing histories of various communities sciences cultures etc right so we've already talked that history is not just about some kings or some influencing people it has to be a holistic perspective right so it's dynastic it's cultural social economic sciences political ideologies various communities ओके सो हिस्ट्री खाली सिर्फ रूलर्स के बारे में वॉर्स के बारे में या सिर्फ बड़े लोगों के बारे में नहीं है हिस्ट्री इज अ कंप्लीट पिक्चर राइट इट हैज टू इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स सो हम उसके अंदर सारे एलिमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है कल्चर क्या था सोसाइटी कैसी थी हाउ वॉज द इकोनॉमिक कंडीशन वो जमाने में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी पॉलिटिकल बिलीव्स क्या थी कैसी अलग अलग कम्युनिटीज थी ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है राइट सो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में स्कॉलर्स को लगा कि ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ों से हमें कंप्लीट पिक्चर मिलता है और इसके बारे में हमने काफ़ी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ओके सो बेसिकली दिस पीरियड द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का जो हिस्टोरियोग्राफी है it is influenced by three ideological schools okay isko iska influence kahan se aata hai teen alag alag ideological schools se aata hai so which are marxist history subaltern history and feminist history okay The first year is Marxist history. कुछ याद आ रहा है first chapter में से Are the bells ringing? Hmm. Yes. Let's understand it better. I'm sure you remember Karl Marx from first chapter, right? And his theory of class division. Yes, you do. You do. I know. I know. So Marxist historians or Marxist historiography is about the means and modes of production and the industrial relations. 
ओके मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में से याद है तो आपको बराबर याद आएगा कि मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो सबके पास नहीं थे राइट सो दे वॉज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट सो मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही जो रिसोर्सेज बनते हैं राइट जो भी है वट एवर वी नीड टू लिव अ लाइफ सो मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और ये अगर हम जनरल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में होता है राइट सो मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस सो दिस वाज एट द हार्ट ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द मार्सिस्ट हिस्टोरियन सो देर फोकस वाज ऑन दिस सो मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है क्या है एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस ओके एंड द अदर पार्ट ऑफ इट इज एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ every social event of significance okay ke okay, jo bahut hi significant social events the unka kya impact hota tha uska analysis karna bhi unke liye kafi zaruri tha that was very crucial okay so that was one of the basic themes of marxist historiography analyzing the impact of every social event of सिग्निफिकेंस क्योंकि सोसाइटी में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होता है राइट सो उसका एनालिसिस करना भी इनका एक मेन मोटिव रहता था सो मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द सेकेंड इज एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस सम ऑफ द इंडियन हिस्टोरियंस हु एडोप्टेड दिस थियोरी दिस हिस्टोरियोग्राफी मॉडल वर दामोदर धर्मानंद कोसम्बी राम शरण शर्मा कॉमरेड शरण पाटिल कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे सो आप इस नाम को कैसे याद रखेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ ना मूवी आप सब ने देखी होगी राइट राम शर्मा शाहरुख खान का जो रोल था राइट सो वो एक नाम राम शरण शर्मा आप उस तरह से याद रख सकते हो और उसके बाद के जो दो नाम हैं वो उसी पे से हम याद रख सकते हैं अभी वो मूवी में शाहरुख खान वॉज ऑन मिशन राइट एक ट्रस्ट वर्दी मिशन पे थे सो जो इट्स लाइक एन कॉमरेड इट समबडी इट हैज मेनी मीनिंग्स बट वन ऑफ द मीनिंग्स इज अ ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड सो एक ट्रस्ट रहता है राइट जिस पर बहुत ट्रस्ट करते हो सो ही वॉज ट्रस्ट वर्दी एंड ही वॉज गिवन अ मिशन राइट सो कॉमरेड आपको वहाँ से याद रह जाएगा सो कॉमरेड शरद पाटिल एंड कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे दोनों एस एस पे से ही है राइट right? सो so, आप इस तरह से उसको याद रख सकते हो ओके सो दामोदर धर्मानंद कोसम्बी राम शरण शर्मा कॉमरेड शरद पाटिल कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे ओके सो अभी कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे जो है उसके बारे में हम थोड़ा और भी यहाँ पे जानेंगे He was one of the founding members of Indian Communist Party. Okay, इसके लिए वो कॉमरेड नाम वहाँ से आता है So one of the founding members of Indian Communist Party, right? और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है Primitive Communism to Slavery. So अब Communist Party है और ये Communism यहाँ पे वापस आता है वो वर्ड राइट सो बुक का नाम है Primitive Communism to slavery which represents the marxist historiography okay so ja sub historians jo the they studied the transitions within the caste system fine moving on further we have subaltern history so let's understand this now by the way the sets of subaltern historiography are found in the marxist historiography सो मार्सिस हिस्टोरियोग्राफी में से सब ऑल्टरन हिस्टोरियोग्राफी आता है राइट अगर आपको याद है तो जस्ट फ्यू सेकेंड्स अगो वी सेट दैट द मार्सिस हिस्टोरियोग्राफी स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम राइट सो द रूट्स ऑफ सब ऑल्टरन हिस्टोरियोग्राफी उसका बीज कहाँ से आया उसको सीड कहाँ से मिला उसको ग्रोथ कहाँ से मिला है सो दैट इज फ्रॉम द मार्सिस हिस्टोरियोग्राफी सब ऑल्टरन का मतलब क्या है इट मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स ओके हम जानते हैं कि वो जमाने में सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी राइट इन टू डिफरेंट क्लासेस सो सब ऑल्टरन इज अबाउट द बॉटम मोस्ट रैंक्स सबसे नीचे है 
उनकी हिस्ट्री है ये ओके सो दिस इज द हिस्ट्री अबाउट द पीपल एट द बॉटम मोस्ट रैंक्स इन दी सोसाइटी हियर वी सी दैट एंटोनियो ग्रामसी हु वॉज एन इटालियन स्कॉलर he has played a very important role in developing this idea sub alteran historiography ko develop karne ke liye italian historian antonio gramsci ka kafi bada role raha hai has played a very important role he believed that the history should be written starting from the bottom most ranks of people in the society kya manna tha inka कि हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए उस हिस्ट्री की स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी तो सबसे नीचे जो कैटेगरी में जो लोग थे जो उन सबसे नीचे की जो क्लास थी उसके जो लोग थे वहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होनी चाहिए ओके नाउ कमिंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट रंजीत गोहा Ranjit Guha he is an indian historian right as i said before he played an important role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography okay so he has played a very important role ki subaltern history jo hai that should be established now okay and it should become an important academic school इट्स वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री राइट सो उसका इम्पोर्टेंस बरताना और उसको प्रॉपरली एस्टेब्लिश करने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है ही हेज प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल देर ओके फोक लोर इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स टू राइट सब अल्टरन हिस्ट्री सो सब अल्टरन हिस्ट्री का जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स इज इज फोक लोर वॉज दिस न्यू फॉर इंडिया आपको क्या लगता है ये जो फोक लोर है ये जो भी है सब अल्टर्न की हम बात कर रहे हैं इज दिस अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया नॉट रियली गुलाम गिरी अ बुक रिटन बाय महात्मा फुले ओके देर वॉज अ बुक कॉल एस गुलाम गिरी गुलाम गिरी आप समझ सकते हो राइट गुलाम गिरी स्लेवरी की बात हो रही है यहाँ पे इट वॉज रिटन बाय महात्मा फुले तो दिस बुक टॉक्स अबाउट द एक्सप्लोटेशन ओके जो एक्सप्लोटेशन होता था किसका एक्सप्लोटेशन होता था किसका एक्सप्लोटेशन होता था विमेन शुद्रास एंड अति शुद्रास एंड दिस एक्सप्लोटेशन वॉज डन इन द नेम ऑफ रिलीजन मजहब के नाम पे ये एक्सप्लोटेशन होता था हियर आई वुड टू से नो रिलीजियन टीचर्स एक्सप्लोइिंग और हार्मिंग अदर्स आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ no religion in the world teaches exploiting or harming others jab koi bolta hai ki ye religion aisa logo ko pareshan karne ka sikhata hai that is absolutely nonsense i'm sure you know this line mazhab nahi sikhata aapas mein bair rakhna okay mazhab nahi sikhata aapas mein bair rakhna so who are this shudras and ati shudras they are the bottom most ranks in the caste system okay shudras and ati shudras ati i know i'm sure you know hindi right ati and jab hum ye word dalte hai we mean to say a lot ati avashyak hai right so it means it's very needed so shudras and ati shudras yani aur bhi zyada okay so this like aur bhi niche so this are the bottom most ranks in the society thus this book gulam giri by mahatma phule unfolded the history of the shudra ati shudra communities it unfolded the history of shudra and ati shudra communities also we have famous dr baba saheb ambedkar hum sabko malum hai right hum ab डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती भी मनाते हैं सो इवन ही हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस हिस्ट्री एंड हियर आर हिज टू फेमस बुक्स हु वर द शुद्राश एंड द अदर इज द अनटचेबल्स सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यहाँ पे दो बुक्स का नाम मैंशन करने में आया है हु वर द शुद्राश 
हम यहाँ पे शुद्रा शुद्रा कर रहे राइट बट ये कौन थे एंड अदर वन इज द अनटचेबल्स जो अछूत हम बोलते थे राइट वो जमाने की बात है वी नो मोर बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल कोई बड़ा छोटा नहीं होता है राइट हम बड़े छोटे हमारे काम से होते काम इन देंस नॉट द प्रोफेशन बट अवर एथिक्स अवर वैल्यू सिस्टम अवर मॉरल सिस्टम ओके सो दिस इज अबाउट दी सब अल्टर्न हिस्ट्री फेमिनिस्ट हिस्ट्री अगेन यू कैन रिकॉल योर नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर हियर एज यू कैन सी दिस इज वॉट वी हैड डन इन चैप्टर वन राइट फ्रॉम वेमेंस परस्पेक्टिव फेमिनिस्ट हिस्ट्री की बात हो रही तो वेमेंस परस्पेक्टिव से वो हिस्ट्री होनी चाहिए सो इट इंक्लूड्स वॉट इंक्लूडिंग वेमेन इन हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर वेमेन का रोल क्या है वो भी आना चाहिए वॉट रोल डिड दे प्ले वॉट वर दे डूइंग सो वेमेन इंक्लूड वेमेन को इंक्लूड करने की बात है एंड रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड परस्पेक्टिव ऑफ हिस्ट्री सो जो हिस्ट्री है जो मेल डोमिनेटेड परस्पेक्टिव है अभी उसको अलग से प्रॉपरली देखना वेमेन के परस्पेक्टिव से और उसको मेल डोमिनेट ना रख के वेमेन को भी इंक्लूड करने की बात हो रही है यहाँ पे ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर अबाउट दिस फेमिनिस्ट हियर वी हैव इज तारा बाई शिंदे वट वॉज अ कंट्रीब्यूशन शी वॉज द फोर मोस्ट वेमेन ऑथर अटैक्ट मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम and also the caste system foremost women author okay one of the beginners of the women involvement it is about women getting involved in writing history so she is one of the foremost women authors yani bahut initial mein jab women author shuru hue the she is one of them okay and what did she do shoom she attacked the male dominated social system and also the caste system so unki book ka naam kya hai stri purush tulna stri purush tulna right so stri purush female male tulna comparison and it was written in 1882 this was the first feminist book in india of course she was one of the foremost women writer right so this book is the first feminist book in india स्त्री पुरुष तुलना ओके सो ताराबाई शिंदे अभी तारे चमकने लगे हैं ताराबाई शिंदे आ गई है और उन्होंने सीधा के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को अटैक किया है और कास्ट सिस्टम पे भी और बुक लिख डाली स्त्री पुरुष तुलना इन 1882 नाउ वी हैव पंडिता रामाबाई ओके पंडिता रामाबाई उन्होंने क्या किया है उनकी बुक है जिसका नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमन ओके हाई कास्ट हिंदू वुमन जो 1888 यानी आफ्टर सिक्स इयर्स फ्रॉम द फर्स्ट बुक या एंड व्हाट डिड शी फोकस ऑन शी फोकस्ड ऑन इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन वुमेन ट्रीटमेंट एट वर्क एटसेट्रा सो हर फोकस इज ऑन हाउ वुमेन आर ट्रीटेड एट वर्क what are they employed where are they employed and all those things it's easy to remember her focus because even today we read about all these issues right hum newspapers mein padhte hain tv mein dekhte hain hum sunte rehte hain even today the society is not changed completely aaj bhi women have lot of issues in their employment the way they are treated sometimes koi koi profession leta hai to bolte hai are bhai तेरा क्या काम है वहाँ पे तो सिर्फ लड़के होते हैं राइट सो दिस मेंटालिटी स्टिल एग्जिस्ट एंड इवन इन ऑफिस इन सम प्लेस नॉट एवरीवेयर ऑफ कोर्स यू वुड बट सम प्लेस यू स्टिल सी दैट वेमेन आर सफरिंग सो दिस इज इजी टू रिमेंबर दिस इश्यूज आर इवन टुडे होपफुली सम डे दिस इश्यूज विल वैनिश एंड एवरीबडी इर रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कास्ट एज लैंग्वेज रिलीजन एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली नेक्स्ट इज मीरा कौसम्बी उनकी जो राइटिंग है वो है क्रॉसिंग थ्रेश क्रॉसिंग थ्रेश दिस आर बेसिकली फेमिनिस्ट एसेस इन सोशल हिस्ट्री ओके इट कंटेन्स लाइफ स्टोरीज ऑफ पंडिता रामाबाई डॉक्टर रुखमाबाई एट्सेट्रा सो इट इज नॉट वेरी ओल्ड इट इज मच रिसेंट पब्लिकेशन ओके 
मेरा कोसम्बिक बहुत पुराना नहीं है इट इज़ अ रिसेंट वन और जिसके अंदर ये जो पहले के जो राइटर्स थे जो फेमिनिस्ट ऑथर्स थे जैसे कि तारा बाई है या डॉक्टर रुखामा बाई है उनकी लाइफ के बारे में इसके अंदर कवर करने में आया है यस एंड द फाइनल ऑन द लिस्ट इज डॉक्टर शर्मिला रेगे शी फोकस्ड ऑन दलित वुमेन इन हर बुक उनका फोकस किस पे था दलित वुमेन पे ओके सो इट इज स्टिल फेमिनिस्ट हिस्ट्री बट शी इज नाउ फोकसिंग ऑन दलित वुमेन and her book is writing caste writing gender reading dalit women's testimonies writing caste writing gender so dalit right we're talking about caste and writing gender we're talking about women right so dalit women so writing caste and writing gender reading dalit women's testimonies so this book contains the autobiographies of the dalit women easy right so these are the four ladies that we have here tara bai shinde pandita ramabai meera kosambi and dr sharmila rege so it's all about feminist history well we also have some historians who didn't embrace any particular ideology jitni sari alag alag ideologies humne dekhi उसमें से कोई भी आइडियोलॉजी को उन्होंने एम्ब्रेस नहीं किया था दे डिड नॉट स्टिक टू एनी ऑफ दिस आइडियोलॉजीज दे देर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स सो दे डिड नॉट एम्ब्रेस एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ओके सो दे डिड नॉट एम्ब्रेस एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी दस वी कैन से दैट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स राइट सोशल एंड political social is society politics is politics right so the british rule it impacted society the caste system so greatly influenced by the social and political movements and also some part outside this influence as we said did not embrace any particular ideology so some part outside this influence with this we complete the whole chapter So here we are done with the whole chapter wasn't that easy do you say that happy history now yes it's very simple i'll come with more videos for all the chapters do keep watching them keep watching them again and again taki aapko wo yaad reh jaye barabar se ek bar dekh ke chhod bhi dena hai bar bar repeat karna hai aapko beech mein break lena hai to break lijiye mere se bar bar dekhiye kyunki isme aapke paas pictures hai aapke paas voice hai तो आपको इजीली ये सब चीजें याद रह जाएगी ओके सो कीप वॉचिंग एंड आई विश दैट यू स्कोर रियली वेल इन योर एग्जाम्स थैंक यू वेरी मच डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन एन यू अपलोड न्यू वीडियोस, राइट डू रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एज वेल सो दैट योर फ्रेंड्स ऑल्सो कैन नो अबाउट इट